Aşağıdaki koordinat düzleminde 4'e eksi 1 noktasının hangi çeyrekte, hangi bölgede olduğunu bulunuz. Bulalım. Bu sayı çiftini 4, x eksenini temsil ediyor. Yani yata eksende kaç birim ilerleyeceğimizi bildiriyor. Artı 4 olduğuna göre sağ tarafa doğru gideceğiz. O zaman buradan böyle 4 birim ilerliyorum. Dikey eksende yani y ekseninde de eksi 1 gideceğiz. Eksi 1 dediğimiz için bu eksende bir birim aşağı inmemiz gerekiyor. İşte burası da 4'e eksi 1 noktası. Şimdi bu noktanın bulunduğu çeyreği belirleyelim. Burası birinci çeyrek, burası ikinci çeyrek, burası üçüncü, burası da dördüncü çeyrek. Yani bu nokta dördüncü çeyrekte yer alıyor. Roma rakamlarını, Romen rakamlarını biliyorsunuz değil mi? Çünkü bu dördüncü çeyreği temsil ediyor. O zaman bunu seçiyorum. Ve cevabımız doğru. Hemen birkaç örnek daha yapalım. Düzlem üzerinde 8'e eksi 4 noktasını bulun ve hangi çeyrekte yer aldığını belirtin. Hemen. x ekseninde artı 8. Bu yüzden x ekseni üzerinde 8 birim sağa ilerliyorum. Eksi 4 y ekseni üzerinde olacağı için aşağı doğru inmemiz gerekiyor. 4 birim ineceğiz. O zaman aradığımız nokta bu. Ve yine birinci, ikinci ya da üçüncü değil, dördüncü çeyrekte. Bu yüzden 4'ü işaretliyorum. Son bir örnek daha yapalım. Umarım bu sefer noktamız farklı bir çeyrekte çıkar. Soruda eksi 5'e 5 noktasını düzlemde gösterip hangi çeyrekte olduğunu belirtmemiz isteniyor x ekseninde eksi 5, yani yatay eksende sola doğru gideceğiz. Eksi 5 burası. Şimdi y ekseninde yukarı doğru 5 birim çıkacağız. Çünkü artı 5 veriliyor. Gördüğünüz gibi noktamız burası ve ikinci çeyrek üzerinde. Bu yüzden ikinci çeyreği işaretliyorum. Hemen kontrol edelim. Cevabımız doğru. Şahane.